നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ നിഴൽ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തര കൊറിയ നാലാം തവണയാണ് മിസൈൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഉത്തര കൊറിയയിലെ സൈനികർ ദിനം പ്രതി ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് കിം ജോങ് ഉൻ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും എന്ന് കരുതിയ എല്ലാ വിദഗ്ധരെയും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഈ പടയൊരുക്കം അങ്ങനെയിരിക്കെ ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജയം ആരോടൊപ്പമായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വിശകലനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുവാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പക്ഷെ അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ അതായത് ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജയം ആരോടൊപ്പമായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടിയായി ലഭിക്കുവാനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും സൈനികരും വെടിക്കോപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആയുധങ്ങളും മാത്രം കൊണ്ട് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയോ ജി ഡി പിയുടെ അത്രയ്ക്കും തന്നെ വരികയുള്ളൂ പക്ഷെ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ട്രില്യൺ യു എസ് ഡോളറാണ് അതായത് ഉത്തര കൊറിയയേക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടി വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി തന്നെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് വറ്റി വരണ്ട് പോവുകയും അവർക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം നടത്തണമെങ്കിൽ കടം വാങ്ങേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്കും അവർ എത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആൾബലവും അംഗബലവും എത്രയുണ്ടെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കോടി പതിനാല് ലക്ഷവും ടോട്ടൽ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരവുമാണ് ഇനി ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പകുതി മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ അതായത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കോടി അമ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം പേരാണ് ആ രാജ്യത്തുള്ളത് പക്ഷേ ഇവരുടെ മിലിറ്ററി സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണക്കുകളും മൊത്തത്തിലൊന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് ഉത്തര കൊറിയ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടി പേരെ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് അയക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും എയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഉത്തര കൊറിയയുടെ പക്കൽ ഏതാണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ഫൈറ്ററുകളും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അറ്റാക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ്സും ആണ് ഉള്ളത് ഇരുപത് അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഇവരുടെ പക്കലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവയിൽ ഏറെയും രണ്ടാമത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെയും ജനറേഷൻ റഷ്യൻ നിർമ്മിത മിഗ് ഇരുപത്തൊന്നുകളും മിഗ് പതിനഞ്ചുകളും പതിനേഴുകളുമാണ് ഉള്ളത് പല ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉത്തര കൊറിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് ഇവരുടെ മേൽ സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ഉപരോധങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇവർക്ക് ഈ ജെറ്റ് പറപ്പിക്കുവാനുള്ള ജെറ്റ് ഫ്യൂൽ ഇല്ലെന്നുള്ള വാർത്തകളും വളരെ സജീവമാണ് ഇനി ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പക്കൽ അതിനൂതനമായ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളായ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിവ ധാരാളമായി തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നോക്കുകയാണെ
അങ്ങനെ എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റ്സും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് വിമാനങ്ങളാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പക്കലുള്ളത് ഇതിൽ നാനൂറ്റിയാറ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറ്റാക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ്സുമാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പക്കലുണ്ട് ഇവിടെയും മുൻതൂക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ലാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് അഥവാ കരയിലെ ശക്തി ഒന്ന് അളന്നു നോക്കാം ഉത്തര കൊറിയയുടെ പക്കൽ ആറായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോമ്പാക്ട് ടാങ്കുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പക്കലാവട്ടെ വെറും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ടാങ്കുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് വലിയൊരു മുൻതൂക്കം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ഉത്തര കൊറിയയുടെ പക്കലുള്ളത് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ടാങ്കുകളാണ് ഇവയെ നമ്മൾ പഴയകാല റഷ്യൻ ടി സിക്സ്റ്റി ടുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പക്കലുള്ള എല്ലാ ടാങ്കുകളും തേർഡ് ജനറേഷൻ കെ വൺ ടാങ്കുകളോ അതിനു മുകളിലുള്ള കെ ടു ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ടാങ്കുകളോ ആണ് ടാങ്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഒരു താരതമ്യം നടത്തുമ്പോൾ ആര് ജയിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ഇവിടെ മേൽക്കൈ തീർച്ചയായും ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നാവികശക്തിയുടെ കാര്യം നോക്കാം നാവികശക്തിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മേൽക്കൈ അവരുടെ പക്കലുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് പടക്കപ്പലുകളാണ് ഇതിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയറുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ എൺപത്തി ആറ് മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ അഥവാ സബ്മറൈൻസ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ പക്കൽ ഉണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പക്കൽ വെറും നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പടക്കപ്പലുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയറും പന്ത്രണ്ട് ഡിസ്ട്രോയറുകളും പതിനാറ് സബ്മറൈനുകളുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാവികശക്തിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മേൽക്കൈ ഉത്തര കൊറിയയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി ഏവരും ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും അതായത് ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിൽ ഒരു അണുവായുധ യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലം നോക്കൂ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂക്ലിയർ അംബ്രള അഥവാ അമേരിക്കയുടെ ആണവ കുടക്കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇതേ ആണവ കുടക്കീഴിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പക്കൽ അണുവായുധങ്ങൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ശത്രു രാജ്യം ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെ അണുവായുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഉടനടി തന്നെ തിരിച്ച് ഈ ശത്രു രാജ്യത്തെ അണുബോംബ് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് ഈ ഉടമ്പീടിയുടെ പ്രത്യേകത ഉത്തര കൊറിയയുടെ പക്കൽ ഉള്ളത് വെറും പത്ത് അണുബോംബുകളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തോളം വേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇവർ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ അമേരിക്ക ഇവരുടെ മേൽ അണുബോംബുകൾ വർഷിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തര കൊറിയയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ദക്ഷിണ കൊറിയയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ലോകത്തെ തന്നെ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവരുടെ പക്കൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പതിമൂവായിരം ടൺ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരത് അവരുടെ അത്യാധുനിക ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു അത്യാസന്ന ഘട്ടം വരികയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഇതിൽ നിന്നും അയ്യായിരം ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശമായുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ വേറെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് ജപ്പാനും പിന്നൊന്ന് ജർമ്മനിയുമാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നോർത്ത് കൊറിയ സൗത്ത് കൊറിയ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ചൈന ജപ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഏറെ നിർണായകമാവും എന്തിരുന്നാലും ദക്ഷിണ കൊറിയ ഏറെ ശക്തിശാലിയായ ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ
പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആ ആ ജയത്തിന് അവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വിലയും എത്രമാത്രം എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ദക്ഷിണ കൊറിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തര കൊറിയയും രണ്ട് രണ്ട് ശക്തികളാണ് രണ്ട് വൻ ശക്തികളാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുവാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി